আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি আল্লাহর রহমতে সবাই অনেক ভালো আছেন তো হাজির হয়ে গেল নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এইচএসসি বা ইন্টারে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আলোচনা করব তো ভিউয়ার্স ভিডিওটি শুরু করার আগে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট থাকবে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন আপনি যদি টেক রিলেটেড এবং ভর্তি বিভিন্ন সম্পর্কিত আরও তথ্য পেতে চান অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন তো চলুন কথা না বেরে শুরু করা অ্যাট তো ভিউয়ার্স আপনারা যারা এবার দু হাজার বিশে এসএসসি বা দাখিল পরীক্ষা দিয়েছেন তারা যদি আপনারা এইচএসসি বা ইন্টারে ভর্তি হতে চান তাহলে আপনাদের যে যোগ্যতাগুলো লাগবে এবং আপনারা কীভাবে আবেদন করবেন সকল বিষয়গুলো আমি এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে তুলে ধরব ওকে তো প্রথমে আপনাদেরকে আমি দেখাই যে আপনাদের আবেদন করতে কী কী যোগ্যতা প্রয়োজন পড়বে ওকে তো আপনারা যারা এবার দু হাজার বিশে পরীক্ষা দিয়েছেন এসএসসি পরীক্ষা তারা আপনারা চাইলে এবার আবেদন করতে পারবেন তো যারা দু হাজার উনিশে বা আঠারোয় পরীক্ষা দিয়েছেন তারাও কিন্তু এই সার্কুলারের মাধ্যমে আপনারা এসএসসিতে আবেদন করতে পারবেন তবে বিষয় হচ্ছে আপনারা যারা দু হাজার সতেরোতে বা ষোলোতে পরীক্ষা দিয়েছেন তারা কিন্তু আবেদন করতে পারবেন না অনেক তো ভিউয়ার্স আরেকটা বিষয় যারা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আপনারা এসএসসি পাশ করছেন তাদের ক্ষেত্রে বয়স সীমা হবে বাইশ বছর ওকে বাইশ বছরের বেশি হলে কিন্তু আপনারা আবেদন করতে পারবেন না অনেক তো ভিউয়ার্স তারপরে আমরা আসি যে অনলাইনে ভর্তি তো শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দু হাজার বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষ একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য অনলাইনে বা টেলডক মোবাইলে এস এম এসের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে ওকে তো আপনারা চাইলে আপনারা অনলাইনে আবেদন করতে পারেন অথবা যদি আপনারা নির্দিষ্ট কোনো কলেজে ভর্তি হতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা শুধুমাত্র টেলডকের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন তো অনলাইনে আবেদনের জন্য যে ওয়েবসাইটটি আছে সেটি হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট এক্সআই ক্লাস এডমিশন ডট জিওবি ডট বিডি তো এই ওয়েবসাইটটির মাধ্যমে আপনারা সকল তথ্য পাবেন এবং আপনারা চাইলে এই ওয়েবসাইটটির মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন তো আবেদন কীভাবে করতে হয় জানতে চাইলে অবশ্যই আপনার চ্যানেলটিকে সার্চ করে পাশে দেখবেন আমি আপনাদেরকে নেক্সট কোনো ভিডিওতে অবশ্যই দেখাবো যে কীভাবে আপনারা এসএসসিতে বা ইন্টারে আবেদন করবেন ঠিক আছে আবেদনের ফুল প্রসেস আমি আপনাদেরকে দেখাবো ওকে তো তারপরে বর্তিত আমি আপনাদেরকে দেখাই হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ে যারা আবেদন করবেন ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে এখানে কিছু তারা জিনিস লিখছে তো আমরা একটু পরে দেখি লিখছে তারা যে সকল ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থী ইতিপূর্বে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হননি একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন যাদের পূর্বে আবেদন ফি জমা দেওয়া আছে তাদের নতুন করে কোনো ফি প্রদান করতে হবে না এবং তারা তাদের আবেদনে আপডেট করতে পারবেন যেমন নতুন কলেজ সংযুক্ত করা বা বিয়োজন করা ওকে তো এর মধ্যে তারা বুঝে যেতে চাইছে আপনারা যারা প্রথমবার আবেদন করার পর ওয়েটিংয়ে থাকবেন অর্থাৎ আপনারা যারা কোনো কলেজে নির্বাচিত হবেন না তারা মূলত পরবর্তীতে চাইলে আবারও দ্বিতীয় পর্যায়ে আবেদন করতে পারবেন তো এক্ষেত্রে আপনাদেরকে কোনো প্রকার কিন্তু ফি প্রদান করতে হবে না এবং আপনারা চাইলে নতুন কলেজ সংযোজন বা বিয়োজনও করতে পারবেন ওকে তো আবেদন ফি সংক্রান্ত আরও কিছু তথ্য এখানে আমি আপনাদেরকে দেখাই সেটা হচ্ছে অনলাইনে আবেদনের জন্য আপনাদেরকে একশো পঞ্চাশ টাকা ফি জমা দিতে হবে একে ওকে তো একশো পঞ্চাশ টাকা আবেদন ফি জমা দেওয়ার পর আপনারা সর্বনিম্ন পাঁচটি কলেজ এবং সর্বোচ্চ দশটি কলেজে আবেদন করতে পারবেন ওকে তো আপনারা যদি আপনাদের পছন্দের কোনো কলেজ থাকে এবং আপনাদের যদি রেজাল্ট অনেক ভালো হয়ে থাকে তাহলে আপনারা পাঁচটি দিতে পারেন আশা করা যায় ইনশাল্লাহ আপনারা পাঁচটার মধ্যেই চান্স হয়ে যাবে আর যদি আপনাদের রেজাল্ট একটু খারাপ হয় সেক্ষেত্রে আপনারা দশটা দিতে পারেন ওকে যেহেতু এই ভর্তি পদ্ধতিতে কোনো প্রকার আপনাদের পরীক্ষা দিতে হবে না সেক্ষেত্রে রেজাল্টটাই আপনাদের মেন বিষয় তো সেক্ষেত্রে রেজাল্টটাই অবশ্যই আপনাদের মেন বিষয় এই জন্য যাদের রেজাল্ট ভালো তারা আপনারা সেভাবেই আবেদন ফর্মগুলো পূরণ করবেন ওকে তো আবেদন ফর্ম পূরণ করার ব্যাপারে আর যদি কোনো তথ্য আনতে চান তাহলে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন আমি এই ভিডিওটিতে চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে কিছু তথ্য তুলে ধরা ঠিক আছে সবগুলো তথ্য অবশ্যই একটা ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরা খুব একটা সম্ভব না এই জন্য আমি চেষ্টা করবো আপনারা যদি না বোঝেন এই টিউটোরিয়ালটিতে তাহলে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন যে কোন বিষয়গুলো আপনার আরও জানার দরকার ওকে তো তার পরবর্তী আমি আপনার দেখা যদি এস এম এসের মাধ্যমে আপনারা কোনো কলেজে আবেদন করতে চান তো সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে একশো বিশ টাকা আবেদন ফি জমা দিতে হবে ওকে এবং আপনার অনলাইনে এবং এস এম এসে ওয়েব পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ দশটি কলেজ এবং প্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে পারবেন একজন শিক্ষার্থী যতগুলো কলেজে আবেদন করবে তার মধ্যে থেকে শিক্ষার্থীরা মেধা কোটা ও পছন্দ করমের ভিত্তিতে একটিমাত্র কলেজ তার অবস্থান নির্ধারণ করা হবে ওকে তো আশা করছি আপনারা বুঝতে পারছেন তো তারপর হচ্ছে এখানে আছে শাখা নির্বাচন
তো তারপর হচ্ছে কিছু তথ্য আমি আপনাদেরকে দেখা সেটা হচ্ছে আপনাদের যে টাকা লাগবে ভর্তি ফি সংক্রান্ত যে আপনাদের ফিগুলো দিতে হবে তো সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু তারা বলে দিছে যে সেশন চারশো ভর্তি ফি সর্বসা করলে মবস্বর বা পৌর উপজেলা এলাকায় এক হাজার টাকা পৌর সদর জেলায় দু হাজার টাকা ঢা ব্যতীত ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকায় তিন হাজার টাকা এর বেশি হবে না ওকে তো তারপর বলছে এখানে তারা বলছে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত এমপিও ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ভর্তির ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার টাকার অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে পারবে না ওকে তো এখানে আরও তারা বিস্তারিত তথ্য দিয়ে দিয়েছে তো আমি এই বিষয়গুলো আপনাদেরকে এখানে দেখাচ্ছি না পরে দেখাচ্ছেন আপনি এখান থেকে পড়ে নিতে পারেন ভিডিওটি পজ করে তো সবগুলো পড়লে অবশ্যই ভিডিওটি একটু লং হয়ে যায় আমি আপনাদেরকে মেন মেন যে পয়েন্টগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করতেছি তো ভিওয়ার্স দু হাজার বিশ্বের যে ভর্তি বিজ্ঞপ্তিটি সেটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি ওকে তো প্রকাশিত হওয়া মাত্রই আমি কিন্তু আমার এই চ্যানেলটিতে আপনাদেরকে অবশ্যই জানিয়ে দেব তো সেজন্য আপনার অবশ্যই আপনার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকে পেলে কিন্তু বাজি অল নোটিফিকেশন অন করে দেবেন তাহলে আপনার পরবর্তী ভিডিওটি সবার আগে পেয়ে যাবেন ওকে তো এখানে যে তথ্যগুলো আছে এই তথ্যগুলোই মূলত আপনাদের ওই সার্কুলারে দেয়া থাকবে বাট সার্কুলারটি হওয়া মাত্রই আপনারা তাহলে আলোচনা করতে পারবেন তো আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগছে এবং ভিডিও ভালো থাকে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা আর কিছু কথা জানতে চান ততক্ষণ বন্ধু ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ